well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is definition of constitution by hilier barnett before we begin with the definition of this very particular scholar philosopher jurist kuch introduction hona chahiye hilier barnett ka dear students mr hilier barnett is the author of the very famous book constitutional and administrative law published by cavendish publishing limited sydney and london hilier barnett is a very renowned philosopher he did his ba and llm from queen mary university of london he was the professor of law of school of law of Queen Mary University London apni kitabon mein professor discuss the scope of constitutional law the sources of the constitution the evolution of the structure of united kingdom the rule of law the separation of powers the royal prerogative etc yahan par do bade important टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर प्रोफेसर हिलेर बार्नेट की रिसर्च है वो है द रूल ऑफ लॉ एंड द सेपरेशन ऑफ पावर्स रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि नो वन इज अबव द लॉ ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इफ यू आर लिविंग इन अ स्टेट और इन अ स्टेट देर इज नो वन अब द लॉ तो इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ है खा वो कोई ब्यूरोक्रैट है खा वो पॉलिटिशियन है खा वो कोई भी है वो अब द लॉ नहीं है तो ये बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसमें प्रोफेसर का हिस्सा है और इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर के मतलब भी प्रोफेसर ने रिसर्च की है और सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि जो ऑर्गन ऑफ स्टेट हैं जैसे लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव जुडिशरी ये एक जगह पर मुरतकज ना कर दिए जाए बल्कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक और बैलेंस का काम करे नो लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन गिवन बाय द हिलियर बार्नेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग डायनामिक ऑर्गेनिज्म लिविंग किसे कहते हैं एग्जिस्टिंग इससे मुराद ये है कि जो चीज डेड ना हो उसे लिविंग कहा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डायनेमिक डायनेमिक से मुराद है एक्टिव डायनेमिक से मुराद है सेल्फ मोटिवेटेड तो देखिए कितने अच्छे ऑब्जेक्टिव जो हैं डेफिनेशन में इस्तेमाल हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिविंग डायनेमिक ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म क्या है इससे मुराद है क्रिएचर बीइंग व्हिच एट एनी पॉइंट इन टाइम विल रिफ्लेक्ट एंड टेल अबाउट द मॉरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज ऑफ द पीपल इट गवर और कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक ये बताने की फोकस की जा रही है कि किसी भी वक्त कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करेगा मॉरल वैल्यूज ऑफ द सिटीजन ऑफ एनी गिवन कंट्री और पॉलिटिकल वैल्यूज ऑफ सिटीजन ऑफ एनी गिवन कंट्री मॉरल वैल्यूज हम किसे कहते हैं बेसिकली सिविलाइजेशन की बात की जा रही है सिविलाइजेशन किसे कहते हैं किसी काम को इस तरीके से करना कि वो सब के लिए एक्सेप्टेबल हो उसे सिविलाइजेशन कहते हैं या उसे मॉरल वैल्यूज कहा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन मॉरल वैल्यूज का लंबरदार होता है और उसके साथ पॉलिटिकल वैल्यूज की बात की जा रही है पॉलिटिकल वैल्यूज ये हैं कि जब हम इकट्ठे रह रहे हैं सोशबिलिटी है तो हमें 
किस तरह अपना हुक्मरान बनाना चाहिए किस तरह रूल ऑफ लॉ को लगाना चाहिए किस तरह जुडिशरी काम करे किस तरह एग्जेक्टिव काम करे किस तरह फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों को अवेलेबल हो किस तरह डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो किस तरह सोशल जस्टिस हो किस तरह पॉलिटिकल जस्टिस हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जा रहा है कि लिविंग डायनामिक ऑर्गेनिज्म है और ये रिफ्लेक्ट करता है मॉरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज ऑफ द पीपल इट गवर्नस इससे आगे एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कहती है अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द जनरल एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच द पावर्स ऑफ स्टेट आर एक्सरसाइज सिंपल डेफिनेशन में सिर्फ सिंपली ये बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक जनरल डॉक्यूमेंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देता है जिसके ऊपर एक स्टेट अपनी पावर्स को एक स्टेट में एक्सरसाइज करती है होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक